ഹായ് ഡി ഫ്രണ്ട്സ് സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒ ടി ജി ഓവനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കനെ ഞാൻ വലിയ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പകുതിയാക്കി പിന്നെ അതിനെയും പകുതിയാക്കി കണ്ടില്ലേ നാല് പീസ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലത് അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓരോ പീസും ആ സ്കിന്നോട് കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രിൽച്ചിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വലിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിൽച്ചിക്കിനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ പീസ് എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം വലുതുവാണോ ചെറുതുവാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വലുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ അതിന്റെ മസാലക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചൊന്നും അധികാരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതിന് കണക്കായി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാശ്മീരി ചില ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളറും ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാന്ന് അപ്പൊ എരിവ് എത്രയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിന്റെ ലീവ്സ് പൊടിച്ചു ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കസൂരി മേത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉലുവേന്റെ ഇല പൊടിച്ചതാന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയത് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് പുളിയുണ്ട് പിന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മസാല ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ തൈര് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ലോണം മസാല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തൈര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാന്ന് അതായത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിൽ മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഈ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മസാല ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകത്തിനാന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കന്റെ പീസ് ആയിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിലുള്ള മസാല ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി വരഞ്ഞിട്ടില്ലോണ്ട് തന്നെ ചിക്കന് നന്നായി പിടിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ വാങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ മസാല ഇട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നന്നായി അതിന് തണുപ്പൊക്കെ പോയി നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മസാല ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന അൽഫാമിന്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൽ ചിക്കന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള നല്ല എരിവുള്ള ചട്നി അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചധികം തന്നെ വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങന്റെ നീര് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പകുതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്
ടൈമറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ടൈമാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇതിൽ കാണാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്ത ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അറിയുന്നവർക്ക് ക്ഷമിക്കാം അപ്പം ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇതിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഓവൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു നെറ്റിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രേയും വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആ നെറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ചിക്കനിലുള്ള മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പൊക്കെ വെന്തിട്ട് അതിന് താഴെയുള്ള ട്രേയിലേക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മൾ നടുക്കായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് കോയില് ചൂടായിട്ടാണ് ഓവൻ എന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മുകളിലും താഴെയും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നടുവിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് കിട്ടും എല്ലാ ഒ ടി ജി ഓവൻ ഒരുപോലെയാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് വെക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടും ടൈം അപ്പം നമുക്കിതാ തുറന്ന് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കളറും ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നെറ്റ് മുകളിലുണ്ട് ആ ട്രേ എടുത്ത് ഞാൻ താഴെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ലൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ സൈസ് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുഴപ്പമൊക്കെ താഴേക്ക് വീണ്ടാന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ നന്നായി വൃത്തിയാടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നാവാണ്ട് നോക്കുക എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ടൊക്കെ വെക്കാം അപ്പം ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് മുപ്പത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് നമ്മളിത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയാൽ അത് ഓഫ് ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഓവനിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും പോലെയുള്ള അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആകെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഓയിലൊന്നുമില്ല നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹെൽത്തിയാണ് അതിലാകും ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഓയിലുണ്ട് കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ചേർക്കും പിന്നെ കുറേ മസാല ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വേറെന്താ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ